This conference will now be recorded. Hello. Yeah, I said there. Okay. Uh, screen share can just come with Yeah, Andy. Okay. So here we have uh, different types of info cubes. <coughs> First one is standard, second one is real time, and third one is uh, virtual info cube. Okay, so uh -huh. uh, in these different types of info cubes, we can understand standard and real time info cubes will store physical data, but not uh, the virtual info cube. Remember, <coughs> partition info provider will be created on top of uh, info cube creation and DSO creation also. So these two uh, info providers, we can create semantically partition info provider. This can be created or based upon the info cube and DSO. <coughs> semantically partition info provider. So here, uh, if you can see uh, different parts, name of the Delta cache class. So these are the settings. So navigation attributes are nothing but like dependent attributes, okay? It will support for dependent attributes. Navigation attributes are nothing but like we can uh, do the drill down and everything. That is the concept here. <coughs> um, okay, let us go and create standard info queue. At least today you can see at least one concept. So here, uh, what is the concept behind the info cube? Info cube concept is nothing but like extender star schema. Uh, and extender star schema basic principle is star schema. Okay, star mm -hmm. schema is nothing but like uh, uh, one fact table is surrounded by dimension tables. Four master data dimension tables. Okay, so uh, extender star schema is nothing but like one fact table is surrounded with 16 dimension master data dimension tables. Mm. So, me, there was a speaker pregnant to Naruna. Why is Naki in this only? Okay, so here uh, in the info cube setting, we can see. Uh, Expand settings. Here we can see info cube type, standard info cube. Okay. So if you want to change this info cube, here it is not possible. When we are going to create the info cube, there only we need to select this. Okay. But DSO level, <coughs> we can change at settings level. Okay. So here you can see key figures, navigation attributes, and dimensions. Okay. First, let me pull some objects, info objects from any one of the info area. So here you can able to see template, right? So in this template, we have five types of objects. From these five types of objects, we can create info cube. What are those? First one is info source. Second one is uh, the data store object. And third one is already created any one of the info queue. Fourth one is uh, info object catalogs. And fifth one is info objects. Okay, let us, uh, till now we haven't created any info cube DSO or info source. So let us take info object catalogs. So because previously we have created info object catalogs under info area at our info object level. Okay. So now I have clicked on the template related info object catalogs. It was opened with two info object catalogs. First one is characteristic info object catalog and second one is key figure info object catalog. So double click on the characteristic info object catalog it will open how many characteristics are there so those will be maintained here okay so 
including description and technical name okay so so here you can see uh, here we have dimensions already predefined dimensions we have three dimensions those are nothing but like data package time unit okay so in extended star schema we have one concept yes id okay so when compared with the star schema and extended star schema extended star schema is a basic principle for info cube so what are the difference between star schema and extended star schema star schema only consists of four dimension tables directly connected with the stack table or nothing but like called as transaction data which is available under key figures now we need to pull the objects from here to here then only we can see so okay coming to extended star schema 16 dimensions are connected or surrounded by one fact table with the help of surrogate ids or nothing but called as sids okay so i'll show you in the system whenever we are going to create the info objects just now remember sids are supported for master data objects because one fact table is surrounded by 16 dimension tables with the help of sids let me show you the diagram once so you can understand See if you see technical technically here we can see the fact table. Okay. So one fact table. No, no. Let me give you clear picture. Okay. So this you can understand. Okay. So extended star schema. If you see this one fact table is surrounded by dimension tables so you think like 16 dimension tables are surrounded here okay 16 dimension tables are surrounded here each dimension table is again divided into master data nothing but attribute text and hierarchy so each master data consists of the attributes description and hierarchy as well so here if you can see this master data text hierarchies are not directly connected to dimension tables those are connected to the sid table and sid table c means here master data is nothing but attributes name age address uh, contact number these are all the attributes for the employee i think okay so these attribute key is available in the sid and text what are the text descriptions and everything are there in master data text key will also be stored in the sid table okay hierarchy key also will be stored into the sid table so these three keys again combine into one alias key that one alias key is assigned to the dimension table and that dimension table consists of only dimension id which is stored into the fact table so nothing but like we are preparing some alias numbers or alias ids those will be directly stored into the fact table. So here, dimension one. When you click on the dimension two, it will open surrogate ID table two. And in surrogate ID table two, if you have again three keys, those are attribute key, text key, and hierarchy key. If you open attribute key, it will open all types of attributes, uh, descriptions, and everything. And if you click on text table, text key, it will open text table and if you click on the uh, uh, hierarchy key it will open hierarchy table like that so we are reducing the master data size and we are loading into the fact table with the help of these dimension ids only so 
so this is nothing but extended star schema concept so let us go into the system so here if you can see how many dimensions are created here only three named dimensions and another one is unnamed dimension which will be changed based upon the client requirement okay so date package data package time and uh, unit these three will be dimensions are by default creates into the info cube whenever we are going to create info cube by default okay so let us rename this sorry ah uh, sorry ante ee dimensions a info object kaina common ga design ante mana category wise and data data package unta data time assign chese time ki ala automatic ga map avutha ah ante inka mana ikkada characteristics ni pull chesukoledu kada ante master data ni ikkada nunchi ikkada pull chesukoledu kada pull chesukunte maniki avi change avutayi ओके सो हियर आई एम गिविंग नेमिंग कन्वेंशन ऑफ दिस फर्स्ट एट्रिब्यूट इज नथिंग बट सेल्स ओके दिस इज सेल्स मास्टर दिस विल हैंडल सेल्स मास्टर डेटा ओके सेलेक्ट कंटिन्यू सो द डायमेंशन नेम हैव बीन चेंज्ड हियर so next one is till how many dimensions we can create here already three dimensions are developed and another one is customized total four dimensions are available here remaining 12 dimensions only can be created into this info cube okay we have restriction like 16 dimensions are already all only the surrounding surrounded by the fact table in info cube concept but here we need to understand here already four dimensions are created and remaining dimensions how many we can create only 12 create new dimension okay select enter as chudam mana ikkada any dimensions create avutayi so let us try to create how many dimensions can be created here the schema mandatory 16 manam create chestene obey chestadandi ledu ledu antakinte takku create chesukochu kaani 16 kanna ekku avvo ekku dimensions avvo okay तो इकड़ मी को नाइन नाइन टेम तरह तो एबीसीडी बस तो सर है डायमेंशन ये हम्म ओके टेन ने तरह तो एबीसीडी सिक्सटीन डायमेंशन क्या मन एक्व क्रिएट सिस्टम सो नो मोर डायमेंशन पासीबल मीन मैक्सीम थर्टी रीच अटे थर्टी कस्टमड अंत्री सिस्टम 
ఫస్ట్ టోటల్ సిక్స్టీన్ డైమెన్షన్స్ కదండి సిక్స్టీన్ డైమెన్షన్స్ లో థర్టీన్ ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది అండి ఇప్పుడు వినపడుతుంది ఇన్ టోటల్ సిక్స్టీన్ డైమెన్షన్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఓన్లీ థర్టీన్ రిమైనింగ్ త్రీ ఆర్ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ ఓకే సో ఆ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ లో మనకి ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ సేల్స్ కదా సేల్స్మెన్ ఫోన్ నెంబర్ ఇంకొకటి సేల్స్ వచ్చింది కదా సేల్స్ ఐడి సేల్స్మెన్ ఐడి ఇట్లా మనం ఫుల్ చేసుకోవచ్చు ప్రోడక్ట్ ఐడి ఆర్ మెటీరియల్ ఐడి దీనికి ఇంకొక డైమెన్షన్ ని లేదు అక్కడ లేదు ఓన్లీ క్యారెక్టరిస్టిక్ డేటా కాబట్టి ఇందులోని కేటలాగ్ లోనే ఫుల్ చేసుకుంటాము సేల్స్ ఆఫీస్ అండ్ సేల్స్ రీజియన్ ఓకే సో ఇది సేల్స్ కి నెక్స్ట్ కీ ఫిగర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఒక ఓకే సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ క్యాటలాగ్ మీద క్లిక్ చేసి కీ ఫిగర్స్ మీద డబల్ క్లిక్ చేయండి మీకు ఇక్కడ కీ ఫిగర్స్ అనేవి ఎనేబుల్ అయ్యాయి ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాము ప్రోడక్ట్ క్వాంటిటీ ఓకే సత్య గారు వాయిస్ చాలా తక్కువ వినిపిస్తుందండి ప్రోడక్ట్ క్వాంటిటీ ఓకేనండి తర్వాత ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్స్ సేల్స్ అమౌంట్ ఓకే సో ఇవి మనం కీ ఫిగర్స్ ని పుల్ చేసాం కీ ఫిగర్స్ ని పుల్ చేసిన తర్వాత ఇన్ కేస్ డిపెండెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే దోస్ విల్ కమ్స్ ఇన్ టు ద నావిగేషన్ అట్రిబ్యూట్స్ సో ఓకే లెట్ ఎస్ రిమూవ్ దీస్ డైమెన్షన్స్ Okay, let us remove the remaining dimensions also. ఓకే మీరు ఇందాక అడిగారు కదా టైమ్ యూనిట్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అని సో ఇక్కడ మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ఎక్స్పాండ్ చేస్తే సేల్స్ డేట్ 
ఇక్కడ మనకి యూనిట్స్ ఏమన్నా వచ్చాయా కరెన్సీ కీ వచ్చింది టైంలో ఏం రాలేదు టైం సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేద్దాము జస్ట్ చెక్ అండ్ యాక్టివేటీ అండ్ యాక్టివేట్ సో మనకి ఇన్ఫో క్యూబ్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోయింది ఓకేనండి సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా రేపు చెప్పుకుందాము ఓకేనండి ఇప్పుడు ఏదో మామూలుగా ఇన్ఫో క్యూబ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం చూపించాను రేపు ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తానండి ఓకేనా ఇన్ఫో క్యూబ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డేటా సోర్స్ వరకు డేటా రెడీగా ఉంది కదా సో డేటా సోర్స్ నుంచి ఇన్ఫో క్యూబ్ కి ఎలా పంపించచ్చు డేటా సోర్స్ నుంచి డిఎస్ఓ కి అమౌంట్ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా చేయొచ్చు ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం